சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி மென்டல் ஹெல்த் டானிக்கில் நாம் முக்கியமான ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இறைவன் பாபா நம்மளை வந்து அமைதி தூதுவர்கள் நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு அமைதியின் செய்தியை சொல்லக்கூடிய இறை தூதர்கள் நீங்கள் மெசஞ்சர்ஸ் ஆஃப் காட் உண்மையிலே நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ இந்த அமைதி தூதுவர் அப்படின்னா அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன உதாரணத்துக்கு ராவணன் கிட்ட அமைதி தூதுவனாக அங்கதனை அனுப்புவார் ராமர் அதான் பாபா சொல்லலே ஆடாதாசை அது அங்கதன் அந்த அங்கதன் அனுப்புவார் அப்ப அனுப்ப போறதுக்கு முன்னாடி சொல்லுவார் ரொம்ப திறமையாகவும் பேசணும் பணிவாகவும் பேசணும் ஏன்னா அவன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கொலை வெறியில் இருக்கிறான் விகாரத்தின் உச்சத்தில் இருக்கிறான் ராவணன் ஸோ அவன் கொலை கூட பண்ணி போட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி முழு தியாக உணர்வோடு இருக்கிறவங்க தான் அமைதி தூதர போக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அதுக்கு தகுதியானால் அங்கதன் தான் அப்படின்ட்டு சுக்ரீவன் பரிந்துரை பண்ணுவார் அதே மாதிரி அவர் அனுப்புவாங்க அப்போ பாருங்க நாம் அமைதி தூதுவர்கள் இன்னொன்று அமைதி தூதுவன் தூது யாருக்கு அனுப்புவாங்க நமக்கே அனுப்புவோம் மற்றவங்களுக்கு அனுப்புவோம் வேற நாட்டை சார்ந்தவங்களுக்கு அனுப்புவோம் இப்போ நாம் மற்றவங்களோட சண்டெல்லாம் போடலை ஆனால் நம்ம தேசம் பொன்னுலக பாரதம் கலியுக துக்கம் நிறைஞ்ச பாரதம் கிடையாது இப்ப இந்த பாரதவாசிகள் அமைதியற்று இருக்கிறாங்க ஆனா இந்த கலியுகத்துக்கு நமக்கும் தொடர்பு கிடையாது நம்ம இப்ப சங்கம் யோகவாசிகள் சொல்றோம் இறைவன் வந்துட்டாரு அமைதியை விரும்புறாரு அமைதியை கொடுக்க வந்திருக்கிறாரு அமைதி வேணுமா அப்படிங்கிற செய்தியை நாம கொடுக்கறோம் அமைதி வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்ட்டு எல்லாரும் ஆ சூப்பரா சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி நடந்துக்குவாங்க ஒரு சிலர் நல்லா இருக்குதுன்னு ஏற்றுக்கவும் செய்வாங்க நக்கல் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு நிந்தனை பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நடக்கும் ஆனால் நமக்கு பாதுகாப்பு சாதனம் பாபா என்ன கொடுத்துருக்காரு பணிவு பணிவு தான் உங்களுடைய பாதுகாப்பு கவசம் கட்டிசி நொடி வரைக்கும் பணிவை விட்டுடக்கூடாது மற்றவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறத நாம் விட்டுடக்கூடாது ஸோ பணிவாக போய் இறைவனுடைய செய்தியை யுக்தியாக எப்படி சொல்ல முடியுமோ அப்படி சொல்லிட்டு வந்துடணும் வாதம் விவாதம் எதுவும் கிடையாது அப்போ இறைவனுடைய செய்தியை அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சொல்லணும் இப்போ அமைதி தூதன் ஒரு நாட்டு ராஜாவுக்கு போனால் அந்த நாட்டு ராஜா முதல்ல புகழ்ந்துட்டு தான் பேச ஆரம்பிப்பான் எங்கள் ராஜா இதை சொல்லியிருக்கிறாருன்னு எடுத்தோன்னு சொல்லிட்டு வந்துட மாட்டான் அவங்கள புகழ்ந்து அவங்களுடைய மனநிலை இந்த செய்தியை கேட்கறதுக்கு தயார்படுத்தி அப்புறம் சொல்லுவாங்க ஸோ இதனால் என்ன நன்மை எல்லாம் சொல்லி சொல்லணும் இல்லாட்டினா ஏ உங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ராஜா வந்து ஏ உங்கள் ராஜா கோழைப்பையம் பார் சண்டை போடுறதுக்கு தைரியம் இல்லாமல் எப்படி அனுப்பிச்சிருக்கிறான் இப்படிலாம் கூட சொல்லுவாங்க எங்க ராஜாவை பார்த்து நீ இப்படி சொல்ற இப்படி சொல்றத நான் கேட்ட என்ன என்னன்னு சொல்றது அப்படி எல்லாம் டென்ஷன் ஆக கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அமைதி தூது வண்ணா அந்த மாதிரி அமைதி தூது வண்ணா நாம இருக்கணும் என்னன்னா இருந்தாலும் நம்மளை நிந்தனை பண்ணலாம் நம்ம பாபாவை நிந்தனை பண்ணலாம் இயக்கத்தை நிந்தனை பண்ணலாம் பிரம்மகுமாரியும் ஒட்டுமொத்தமா நிந்தனை பண்ணலாம் ஆனா அமைதியா நம்ம செய்தியை கொடுத்துட்டு அழகா வந்துடணும் இது வந்து கிறிஸ்தவ சகோதரர்கள் கிட்ட இந்த குணத்தை பார்க்கலாம் குறிப்பா யகோவின் சாட்சிகள் ஜெஹோவா ஸ்விட்னஸ் அவங்க கிட்ட பார்க்கலாம் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சொல்றது சத்தியம் அதை உறுதியா சொல்றது தெரியும் ஆனால் பணிவா சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் வாதம் பண்ணுங்களா சரி பிரதர் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கும்போது நம்ம மீட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வருவாங்க நமக்கே ஒரு மாதிரி ஆகிடும் என்னடா அது அந்த அமைதியாக சொல்றதே ஒரு பெரிய அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதே நேரத்தில் நம்ம அவங்க மேலே கோபம்லாம் வச்சுக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி வாதம் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் சொல்றது கரெக்டு உங்களை யாராலையும் மாற்றவும் முடியாது அப்படின்றது அந்த அளவுக்கு அசைக்க முடியாது இதில் நம்பிக்கை இருக்கிறத நாம் வெளிப்படுத்தணும் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறோம் ஒன்று வார்த்தையினால் அறிமுகம் கொடுக்கறது சேவை இன்னைக்கு சேவை சொன்னல சேவை செல்லணும்னு நீங்கள் பிராமணனே இல்லைன்னு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கார் வெறும் வார்த்தையினால சேவை மட்டும் கிடையாது எண்ணம் சொல் செயல் மூணுத்தினால சேவை இப்போ எண்ணத்தின் மூலமாகவும் நீங்கள் அமைதி சொரூபமானவன்றதை வெளிப்படுத்தணும் 
யார் மேலேயும் வெறுப்பான எண்ணம் வரவிட்டுற கூடாது அப்ப நான் உண்மையில அமைதி தூதுவனா இருக்கிறேன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை செக் பண்ணுங்க எந்த விதமான எதிர்ப்பு நாடகப்படி அவங்களுடைய நடிப்பா நடிக்கிறாங்க ஆனா எல்லாமே நன்மைக்காக தான் நடக்குது என் நன்மைக்காக தான் நடக்குது சோ என் பகவான் என் கூட இருக்காரு என் ஃப்ரெண்டா இருக்காரு சோ கண்டிப்பா நன்மைக்கு தான் இருக்கும்ட்டு அப்பாட்ட விட்டுட்டு நீங்க நிம்மதியா விளையாட போயிடுங்க ஞான ரத்தினங்களோட விளையாட போயிடுங்க சுக்ஷ்மவதனத்துக்கு போயிடுங்க பரந்தாமத்துக்கு போயிடுங்க சத்தியுகத்துக்கு போயிடுங்க சோ இப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இந்த ஞானத்தை இப்ப எண்ணமும் அமைதி தூதுவனுடைய எண்ணமாக இருந்ததா உங்களுடைய வார்த்தை பாபாவுடைய அறிமுகம் மட்டும் இல்ல ஜென்ரலா நீங்க பேசுற வார்த்தையை அமைதியை வெளிப்படுத்தக்கூடியதா இருக்குதா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பிரதர் அந்த பிரதர் சொன்னார் ஈஷா யோகால இருக்கிற ஒரு ஜக்கி வாசுதேவோடைய அவர் பார்த்தாலே ஒரு கவர்ச்சி இருக்குது ஒரு வசீகரம் இருக்குது அப்படிங்கிறார் அப்ப அவர் வந்து அந்த இயக்கத்துடைய தலைவர் அவருடைய ஒவ்வொரு அசைவ வ மக்கள் கவனிக்கிறாங்கன்னு அவருக்கு தெரியும் அதனால அவருக்கு உண்மையிலே கோபமே வந்தாலும் வெளிப்படுத்த மாட்டார் ஏன் ஏன்னா அவ்வளவுதான் ஆனா அவர் மட்டும்தான் அது அவருடைய இயக்கத்துல மத்தவங்க எப்படி இருந்தாலும் அது ஒன்றும் அவரை எதுவும் பாதிக்காது ஆனால் நம்ம இயக்கத்துடைய தலைவன் கடவுள் அவரை யாராலையும் பார்க்க முடியாது அப்போ நம்ம மூலமாக தான் நம்ம அப்பாவே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்ம நடத்தையின் மூலமாக பிரம்மா குமாரினா அமைதியாக இருப்பான்ப்பா அப்படி ஒரு கள்ளங்கபடம் மற்றவர்கள்ப்பா அப்படியே அவங்க கிட்ட பேசுனா தேவதை கிட்ட பேசுற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கூட பார்வையில காமம் கோபம் வெறுப்பு எதுவுமே இருக்காதுப்பா அப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறத லட்சியமா வச்சுக்கணும் நாம சோ வார்த்தை அந்த மாதிரி இருக்கணும் நடத்தை கேட்கவே வேண்டாம் இல்லையா நடத்தையும் அப்படி இருக்கணும் பாபா ஒரு வானையில சொல்றாரு பிரம்மா குமாரிகள் பிராமணன்னா உயர்ந்த காரியத்தை செய்ய செய்யறவன் சாதாரண காரியம் கூட செய்ய மாட்டான் அப்ப தவறான காரியம் கீழான காரியம் கேட்கவே தேவையில்ல சோ அப்ப நடத்தை அந்த மாதிரி இருக்குதா ஒவ்வொரு நடத்தையும் மற்றவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை வாங்கி கொடுக்கற மாதிரி இருக்கா எப்படிப்பட்ட கோபம் உள்ள சமஸ்காரம் உள்ளவங்களையும் சாந்தப்படுத்துற மாதிரி இருக்குதா செக் பண்ணி பண்ணணும் சோ இதெல்லாம் நான் அமைதி தூதுவன் அப்படின்றதுனால நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை முரளியில பாபா சொல்லியிருந்தாரு சோ அது என்னன்னு தெரியல ஞாயிற்றுக்கிழமை முரளி எடுக்கும் போதெல்லாம் ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுது போன தடவை பாத்தீங்கன்னா சவுண்டு சரியா கேட்கலன்னாங்க சரி ஆஹ் அப்ப அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முறையில மெயினா என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா ரெண்டு விதமானவங்களை சொல்லுவார் பிரயோகி சகஜ யோகி இப்ப பிரயோகி வந்து கரெக்டா ஒவ்வொரு பிராக்டிஸ் பண்றாங்க அந்த ஞான பாயிண்ட் வச்சு பண்றாங்க அதனால முக்காவாசி மாயக்கிட்ட வந்து தப்பிச்சிடுறாங்க இருந்தாலும் ரெகுலரா நிரந்தரமா இருக்கிறாங்களா நான் இல்ல சில சமயம் அப்படியே கலைப்படைஞ்சிடுறாங்க அந்த பயிற்சியில அப்படின்ட்டு ஆனா சகஜ யோகி அப்படி அந்த அளவுக்கு பாபா கூட ஒன்றி போய் இருக்கிறதுனால அனைத்தும் நிரந்தராகவே நான் இருக்கிறேன்றது அனுபவபூர்வமாவே எப்பவுமே உணர்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப அவங்க வந்து நான் ஆத்மா நான் தந்தையினுடைய ஒன்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ற ஆனா இந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணி தான் அந்த நிலைக்கு போறாங்க பட் ஆனா மெயின் இலக்குன்னா சகஜ யோகி ஆகணும் பிரயோகியோட நின்னுடக்கூடாது நிரந்தரமா அந்த குஷி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்ப அது பாபாவுடைய அன்புல மூழ்கினாதான் அது நடக்கும் சோ நான் அன்புல மூழ்கி இருக்கிறேன் இது கழிவுகம் மோசமான மனிதர்கள் அசுர குணம் நிறைந்தவர்கள் வாழற இடத்துல போய் அமைதியின் செய்தியை நான் சொல்லணும்ன்றதுக்கு தைரியமே எப்ப வரும்னா பாபாவுடைய அன்புலயே மூழ்கி பாபாவுடைய ஞான ரத்தினத்தையே மனசுக்குள்ள சொல்லி சொல்லி ம அது அந்த அதிந்திர சுகத்துல மிதக்கும் பொழுதுதான் வரும் சோ அந்த மாதிரி சகஜ யோகி அவருடைய நினைவுல நான் அனைத்தையும் மறக்கிறேன் எனக்கு என்ன வந்தாலும் கவலை இல்லை என்னை விட்டு எது போனாலும் எனக்கு கவலை இல்லை அந்த மாதிரி பாபாவுடைய போதையில மீரா மீராவுடைய ராணி அவங்க ராஜா குடும்பத்தை விட்டுட்டு வரவும் தயாரா இருக்கிறாங்க கிருஷ்ணர் மேல உள்ள அந்த ஆன்மீக போதை அந்த மாதிரி அன்புல மூழ்கி அதாவது எப்படின்னா சிவன் என்னுடைய கணவன் நான் மனைவி இது நாம நினைச்சு பிராக்டிஸ் பண்றோம் ஆனா உங்களுடைய ஒரிஜினல் கணவன் இருப்பாரு இல்ல அதாவது ஸ்தூல கணவன் அவரை ஒரு வினாடியாவது மறக்கிறீங்களா பாபா தான் தின தின சொல்றாரு அவரு கணவன் கிடையாது சகோதரன் சகோதரன் புரிஞ்சுக்கோங்கட்ட இருந்தாலும் புத்தி அது சர்வசாதாரமா போயிடுது இல்ல அப்ப என்ன அர்த்தம் மனைவியாவே இருக்கிறீங்க ஆனா சிவனை சிவனுக்கு மனைவியா நினைக்கிறீங்க சோ இருக்கிறதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு சோ அதுவாவே இருக்கிறது அதுதான் சகஜ யோகி அப்ப 
அமைதி தூதுவன் அப்போ அவருடைய அன்பில் மயங்கி ஒவ்வொரு உறவுலையும் அவர் என் கூடவே இருக்காரு எப்படி பிரம்மா உடலுக்குள்ள எந்த நேரமும் சிவபாபா இருப்பாரோ எப்போ வேணாலும் வருவாரோ அப்போ எப்போ வேணாலும் வருவார் அப்படின்னா அவர் அந்த அளவுக்கு என்ன சொல் செயல் எதையுமே தப்பாக நினைக்க மாட்டேன் ஏன்னா தப்பாக நினச்சா கூட அவருக்கு டச் ஆகி கேட்டார்னா அசிங்கமாகிடுமே அப்படின்னு பயம் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரியே நாம் இருக்கணும் என்னுடைய உடலுக்குள்ளேயே எப்போ வேணாலும் வருவார் ஏன்னா பாபா சொல்கிறார் சேவை செய்யும் போது நான் எப்போ வேணாலும் உங்களுக்குள்ள பிரவேசம் செஞ்சு முக்கியமான ஞான பாயிண்ட்டை சொல்லிட்டு போயிடுவேன்றார் ஸோ எப்போ வேணாலுன்றத விட எப்பவுமே என் கூடவே இருக்கார் பூர்வ மத்தியிலே இருக்கார் அப்படியே புரிஞ்சுக்கோங்க ஒலியாவே புரிஞ்சுக்க நான் ஒலியா இருக்கிறேன் என் கணவன் ஒலியா இருக்கும்போது நான் மட்டும் எப்படி உடலில் இருக்க முடியும் ஒலியா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்ற நினைவில் அந்த அன்புல மூழ்கியே இருக்கிறது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு வானிலை பாபா வரதானத்துல சொன்னது என்னுடையதுன்ற வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப அழுக்கான வார்த்தை அசிங்கமான வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை சூதரர்களுடைய வார்த்தை கலியுகவாசிகளுடைய வார்த்தை சங்கமயுக பிராமணன் வாயில என்னுடையதுன்னு எதை பத்தியுமே வரக்கூடாது என்னுடைய அறிவு என்னுடைய சக்தி என்னுடைய ஞானம் எதுவுமே என்னோட உடம்பு எதுவுமே இருக்கூடாது ஆத்மா உடம்பே கிடையாது எனக்கு அனைத்தும் பாபா தான் கொடுத்துருக்கார் இப்ப அமைதி தூதுவன் அவர் கூடவே வர்றார் அவருக்கு உடல் இல்லாதனால உங்களை அனுப்புறார் அவ்வளவுதான் எப்ப உங்க கூடவே நின்னுக்கிட்டே இருப்பார் எப்ப வேணாலும் உங்க உடலுக்குள்ள பிரவேசமே அவர் காரியத்தை செஞ்சுட்டு போயிடுவார் திருஷ்டி கொடுக்கறதுல இருந்து எல்லாமே அப்ப நான் அமைதி தூதுவன் பாபா கூடவே இருக்கிறேன் ஆத்மா நான் வேற எதுவுமே எனக்கு கிடையாது ஆத்மால இருக்கிற மனமும் அவரோடதுதான் புத்தியும் அவரோடதுதான் சமஸ்காரம் அவரோடதுதான் குணம் அவரோடதான் கொடுத்த ஞானம் அவரோடதுதான் அந்த ஞானத்தை திறமையா சொன்னா அதுவுமே அவர் தான் கொடுத்தார் சோ என் இதுன்றது கொஞ்சம் கூட சொல்லாம நினைக்காம மனசளவுல கூட இப்ப ஒருத்தர் மேல வெறுப்பு வந்தா கூட என்ன அர்த்தம் என்னோட எதிரி ஆயிடுது அதுவும் என்னோடது தான் ஒருத்தங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்கேன் அதுவும் ஆயிடுது இப்ப எல்லாமே எனக்கு எல்லாமே பாபா மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தாலும் அதுவுமே பாபா தான் கொடுக்குறாரு அவங்களை சந்திக்கவும் பாபா தான் வைக்கிறாரு சோ திருக்கிற இடம் எல்லாம் பாபா மட்டுமே தெரியும் சோ அதுதான் பாபா அன்புல மூழ்கி இருக்கிறதுன்றது சோ இந்த மூணு பாயிண்ட் மட்டும் வச்சு இன்னைக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் நான் அமைதி தூதுவன் மான அவமானம் எதை பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது அப்பா சொன்ன அமைதியின் செய்தியை இறைவன் வந்துட்டாரு அமைதியான உலகம் சொர்க்கம் வரப்போகுது அதுக்காக அமைதியின் கடலான இறைவனை ஒழிப்புள்ளையா நினைக்கணும் உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டு நினைக்கணும் இப்படின்னு சொல்றதுக்காகவும் இதே சொரூபமா நான் இருக்கிறதுக்காகவும் அதே அமைதியின் சொரூபமா நானும் இருக்கணும் அவங்க நம்மள தான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் பண்ணப்படுவாங்க அப்படியே அமைதியா மனதளவுல கூட சஞ்சலப்படக்கூடாது நான் இவனுங்க என்னமோ எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுறாங்கன்ற அந்த எண்ணம் கூட வரக்கூடாது அது நரகம் அது அப்படிதான் இருக்கும் பாவம் அறியாமையில இருக்கிறாங்க ஆனா நம்ம இப்ப எந்த அளவுக்கு அமைதியா நடந்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு இல்லாட்டினால நாளைக்கு யோசிப்பாங்க அப்படின்ற நினைவோட இருக்கணும் அடுத்தது சகஜ யோகி சகஜமாவே அவர் என் கூட இருக்கிறத அனுபவம் பண்ணணும் எனக்கு அந்த ஒலிப்புலி தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எங்கெங்க காணணும் சக்தியடா அப்படின்ட்டு பாரதி அரசு சொன்ன மாதிரி எங்க பார்த்தாலும் அங்க ஒலிப்புள்ளி அந்த ஜோதி செம்ப நிறமான உலகத்துல நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிறது மனக்கண்ணில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் பாபா நான் அங்கிருந்து இங்க வந்திருக்கிறேன் பாபா எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போறதுக்கு நீங்க வந்திருக்கிற மாதிரி நானும் அந்த செய்தி அழைச்சிட்டு பார்க்க அவர் வந்திருக்காங்க செய்தி சொல்ல வந்திருக்கிறேன் பாபா ஆனா பரந்தாமத்துல அந்த அமைதியான இடத்துல இருக்கிற அதே அமைதியைத்தான் நான் இங்க இந்த ஸ்தூல உடல்ல இருந்தாலும் அனுபவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பாபா அப்படின்னு பாபாவோட பேசிட்டே இருங்க மனிதர்கள் கூட ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருந்தாலும் பாபா கிட்ட பேசுறது கட்டாக கூடாது மனிதர்கள் கிட்ட பேசுறது கட்டானா பரவாயில்ல அடுத்தது என்னுடையதுன்றது ஒண்ணு இருக்கும் என்னுடையவர் ஒரு பாபா வேற எதுவுமே கிடையாது எனக்கு மத்த எல்லாமே பாபா கொடுத்தது என்னுடைய ஒரு பாபா என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாம் அவருடையது ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட திரும்ப திரும்ப ஆசை போட்டுக்கிட்டே இருங்க செம பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் கூடவே நேற்று பண்ண அந்த குதிரையில போற பிராக்டிஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதையுமே சேர்த்து பண்ணுங்க ஏன்னா அது பவர்ஃபுல்லான பிராக்டிஸ் தான் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா